Hello, hello, hi, 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 hello. Kita berjumpa lagi dengan Bu FC ada di sini. Mari belajar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kelas 1 Surabaya. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga anak-anakku bersama keluarganya selalu diberi kesehatan, keselamatan, keceriaan, dan semangat belajar dari rumah. Anak-anak, selama 30 menit ke depan kita akan belajar lagi bersama Bu FC Mayasari dari SDN Asemrowo. Bertetap pada belajar dari rumah bersama guruku. Anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 8 peristiwa alam. Agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar, belajar dengan bermanfaat, dan tetap semangat, marilah kita berdoa bersama. Berdoa sesuai dengan keyakinan kita, berdoa mulai. Berdoa selesai Pada pagi hari, hari Selasa yang cerah ini Bu Guru lihat Anak-anak sudah siap pembelajarannya ya Sudah siapkan alat tulisnya Didampingi oleh ayah dan bunda Kita akan belajar tema 8 Peristiwa alam Subtema 4 Pembelajaran 1 dan 2 Materi ungkapan terima kasih Adapun tujuan pembelajaran pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menggunakan ungkapan terima kasih dalam sebuah kalimat dengan bahasa yang baik Dan kedua siswa dapat memberikan tanggapan pada ungkapan terima kasih Nah, apakah sih, apa sih Bu itu ungkapan terima kasih? Tentunya kalian sudah pernah mendapatkan materi ini ya Ungkapan terima kasih adalah ungkapan sebuah makna yang menyatakan ungkapan rasa senang atau syukur bagi mereka yang sudah menolong atau membantu kita Maka jangan lupa ucapkan terima kasih Iya anak-anak Nah anak-anak bu guru lihat masih banyak Anak-anak yang belum siap kita menunggu teman-teman ya Sambil menunggu teman-teman yang belum siap Marilah kita bernyanyi lagu kali ini Yaitu anak hebat karena bu guru tahu Bu Elsi tahu anak-anak yang melihat acara kesayangan kita Ini semuanya anak-anak hebat Nah, lagu ini adalah ansemen musik dari Abang Tukang Bakso. Mudah bukan? Nanti Bu Guru ajari ya. Ayo kita bergerak bernyanyi bersama. Berjumpa lagi Anak-anak hebat Cepatlah kemari Kita belajar lagi Belajar bersama Di tema delapan Ungkapan terima kasih Siapkan bukumu Dan alat tulismu Siapkan semangatmu Kepada ayah ibu, terima kasih kepada para guru Anak pintar, rajin belajar selalu Ayah ibu, pasti bangga padamu Iya, sekali lagi ya, supaya lebih semangat Berjumpa lagi Anak-anak hebat Cepatlah kemari Kita belajar lagi Belajar bersama Di tema delapan Ungkapan terima kasih Siapkan bukumu Dan alat tulismu Siapkan semangatmu Kepada ayah ibu, terima 
terima kasih kepada para guru Anak pintar, rajin belajar selalu Ayah ibu pasti bangga padamu Bagaimana sudah semangat? Ya, Bu Guru lihat sudah pada semangat, sudah datang, sudah menyiapkan alat tulisnya, bukunya dan selalu dibandel dampingi oleh ayah dan bunda. Iya, anak-anak, alhamdulillah sekarang apa saja sih yang hal perlu yang perlu kita perhatikan? Yaitu jika kita teman atau keluarga kita menolong membantu kita, maka jangan lupa ucapkan apa? Terima kasih. Yang kedua, menggunakan ungkapan terima kasih harus dengan bahasa yang baik dan santun. Nah, itu ada dua hal yang perlu kalian ingat ya. Nah, sekarang Bu Guru, Bu FC punya percakapan pendek di sini antara Lily dan Arli. Hai Arli, kamu sedang apa? Hai Lily, aku sedang merapikan buku. Bolehkah saya bantu merapikan buku yang di sampingmu? Boleh, terima kasih ya sudah membantuku sama-sama. Kira-kira di dalam percakapan itu adakah ungkapan terima kasih? Ada apa anak-anak? Iya, -anak? terima kasih ya sudah membantuku. Nah di percakapan ini kalau kalian bisa menemukan ungkapan terima kasih berarti kalian sudah menjadi anak hebat, sudah pintar. Sekarang kita lihat lagi percakapan berikutnya. Di sini kita lihat ada percakapan Ibu, Tiur, dan Beni. Di situ Beni menawarkan bagaimana kalau kita memasak makanan untuk korban bencana alam. Kemudian Tiur menawarkan untuk mencatat bahan-bahan untuk memasaknya karena Ibu merasa bebannya atau dibantu oleh dua anaknya maka apa yang ibu kecapkan terima kasih Beni dan Tiur kalian mau membantu ibu kita akan bekerja sama menyiapkan makanan untuk korban bencana alam iya ini jawabannya terima kasih Beni dan Tiur kalian mau membantu ibu mudah bukan kita lihat lagi ya oke satu lagi uh, Percakapan pendek, tapi anak-anak yang kemana-mana ya kita lanjutkan. Setelah yang satu ini tetap pada program kesayangan, belajar dari rumah bersama guruku. Tetap pada program kesayangan, belajar dari rumah bersama guruku. Kita lanjutkan ya anak-anak pada pembelajaran yang berikutnya, yaitu percakapan yang kedua ini tadi. Teman-teman, apakah kalian kemarin kalian mendengar berita dari radio, ada berita tentang bencana alam? Iya, kemudian menjawab, saya belum mendengar berita itu Siti, terima kasih ya sudah menceritakan kepada kami. Ungkapan terima kasihnya ada tidak? Iya, kita lihat. Ada sekarang pada percakapan yang kedua Saya akan mengajak keluarga di rumah Kami akan memberikan bantuan Kami mau memberikan makanan Di situ kita tanya Tepat sekali Beni Makanan memang sangat dibutuhkan penduduk desa Sukamaju Ide kamu bagus sekali Beni Ayo kita mengajak keluarga Nanti kita bercerita ya Tentang bantuan kita masing-masing Nah, ungkapan terima kasihnya diucapkan sama Siti bagaimana? Terima kasih teman-teman sudah mau membantu korban bencana alam. Iya, di situ ada ungkapan terima kasih anak-anak. Betul, hebat. Sekarang Bu Guru lihat lagi ya. Ada dua ungkapan terima kasih. Yang pertama, terima kasih sudah menceritakan pada kami. Dan kedua, terima kasih teman-teman. Dengan bahasa yang baik dan santun Nah itu diucapkan oleh Siti dan temannya Sekarang kita beranjak begitu. Setelah kita men mengidentifikasi 
Ungkapan terima kasih dalam sebuah dialog pendek Sekarang kita mengisi dialog yang kosong Bagaimana sih isinya yang benar kita lihat ya Selamat pagi Dayu Kelihatannya kamu sedang sibuk Selamat pagi Siti Iya ini aku sedang membersihkan halaman Mari aku bantu menyapu halaman depan ya Nah tentu saja di situ titik-titik Siti Apa jawabannya? Coba bu guru banyak mendengar jawaban yang sudah betul Iya karena sudah dibantu menyapu halaman rumah Maka Dayu mengucapkan apa? Ungkapan terima kasih Terima kasih Siti Kamu baik sekali mau membantuku Maka respon Dayu atau tanggapan Dayu Iya sama-sama Nah anak-anak dari situ kalian sudah bisa mengisi percakapan yang dialognya hilang atau kosong dengan menggunakan ungkapan terima kasih mudah bukan kita lihat lagi ya berikutnya di sini ada tiga teman sedang melakukan sebuah permainan tebak-tebakan dan langsung menjawab atau menyambung kalimat ayo coba buat ungkapan terima kasih ada sebuah peristiwa Edo jatuh dari sepeda kakinya terluka Kemudian langsung disambung kalimatnya Jika saya membantu Edo mengobati luka Maka Kemudian Benny menjawab Saya akan berkata Terima kasih Dayu Sudah membantu mengobati luka di kakiku Karena yang mengobati luka adalah Dayu Maka ungkapan terima kasih ini Ditujukan kepada Dayu Dan Dayu menanggapi Atau merespon dengan kata Iya sama-sama gitu ya Kita lihat lagi ya nak ya Oke sekarang kita lihat di sini ada video pendek ya Tentang ungkapan terima kasih Kira-kira ada tidak ungkapan terima kasih Kita kalian simak ya video pendek berikut ini adalah Si semut dan buah apel Waduh kira-kira apa ceritanya ini Kita lihat ya Bisa apel dan semut merah Di sebuah hutan Hiduplah seekor semut merah. Ia sangat rajin sekali mencari makan. Semut merah menyusuri hutan tanpa lelah. Ia berjalan untuk mencari makan. Setelah berjalan sekian lama, akhirnya si semut pun menemukan sebatang buah apel. Dan buah apel pun berjatuhan di bawah. Tanpa berpikir panjang, Akhirnya semut pun mengangkat sebuah apel. Apel nyata, apel ini sangat berat. Bagaimana caranya aku bisa membawa apel ini ya? Ketika si semut merah sedang memikirkan cara untuk mengangkat apel, tiba-tiba kawannya pun datang. Hai kawanku, apa yang sedang kamu lakukan? sama-sama kata minta tolong dan terima kasih iya dari video pendek tadi ada kata minta tolong dan terima kasih jika kita minta tolong pada seseorang dan kita telah ditolong dan dibantu jangan lupa ucapkan apa terima kasih pada cerita semut tadi dia nggak kuat untuk mengangkat Uh, apel tadi karena dia sendirian ketika ada temannya kemudian dia meminta temannya untuk menolong dia mengangkat apel itu tentunya karena sudah ditolong maka si semut mengucapkan apa 
terima kasih sudah mem- menolongku membawa apel ini jadi sekarang pekerjaanku menjadi mudah dan ringan maka ungkapan terima kasih sudah digunakan oleh si semut itu kemudian semut yang sudah menolong mengungkapkan atau menanggapi atau merespon sama-sama seperti itu ya itu tadi sedikit ungkapan terima kasih yang ada pada dialog atau video pendek tadi bagaimana anak-anak dari video pendek tadi kalian sudah paham iya bu guru harapkan anak kelas 1 bisa menggunakan ungkapan terima kasih sebagai bentuk kalian kesopan santunan kalian pada bahasa ketika kita sudah ditolong teman ditolong ayah bunda atau saudara siapapun yang menolong kita jangan lupa ungkapkan terima kasih anak-anak kita akan kembali lagi untuk membuat kalimat dengan ungkapan terima kasih Tetap pada program kesayangan kita semua, belajar dari rumah bersama guruku. Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam stasiun kesayangan kita semua Belajar dari rumah bersama guruku Tadi kita sudah belajar mencari ungkapan terima kasih pada percakapan Pada video ataupun mengisi dialog yang kosong Sekarang kita belajar membuat kalimat Yang sudah ada kata bu guru sediakan di situ Kemudian menggunakan ungkapan terima kasih. Kira-kira bagaimana ya? Iya. Di sini guru mempunyai tiga kata saja untuk kalian pelajari yaitu pensil pada soal yang pertama dan kedua bunga dan ketiga minuman. Nah untuk kata pensil berarti kita harus memasukkan kata pensil ini pada ungkapan terima kasih yang akan kita gunakan Kira-kira bagaimana siapa yang bisa membuat ungkapan terima kasih menggunakan kata pensil Coba bu guru lihat dengar uh banyak sekali yang sudah benar Saya bu saya saya iya hebat Bu guru yakin kalian semua di rumah pasti bisa membuat sungguh muda ya Seperti guru contohkan ya Langsung kita contohkan secara lisan Terima kasih Sudah meminjami aku pensil Masuk betul tidak? Iya betul bu Betul pinter Ada yang menjawab seperti ini Terima kasih ayah sudah memberikan aku pensil baru Iya betul juga Ada ungkapan terima kasih di situ Dan juga menggunakan kata Dari soal yang bu guru berikan Sekarang nomor dua bunga. Nah, di sini coba kita lihat dulu ya. Oh ya, terima kasih sudah meminjami aku pensil. Sekarang kita menggunakan kata bunga. Nah, di situ bunga banyak sekali kata yang kita masukkan. Contohnya terima kasih sudah membantu aku menyirami bunga ini. Iya. Terima kasih ayah sudah memberikan aku bunga melati kesayanganku. Iya, banyak sekali ya yang bisa kita guna menggunakan kata bunga saja kita bisa membuat beberapa kalimat menggunakan ungkapan terima kasih. Sekarang dari kata nomor 3 yaitu minuman. Kira-kira apa? Coba Bu Guru dengar dulu jawabannya. Iya, gandai sekali Terima kasih Sudah memberikan aku minuman Dikala aku haus Nah, itu ada, ada ungkapan terima kasih yang sopan ya Terima kasih Dayu Sudah memberikan aku, membelikan aku minuman Atau Terima kasih Ibu Sudah membuat aku minuman teh Seperti itu, kita lihat ya Iya, terima kasih Sudah memberiku minuman Ya, Banyak sekali Yang bisa kita gunakan Kata-kata terima kasih Mudah bukan? Siapa yang masih kesulitan membuat kalimat Menggunakan kalimat ungkapan terima kasih Dengan kata-kata yang ibu guru berikan 
tiga contoh itu jika kalian sudah bisa menguasai bisa menggunakan ungkapan terima kasih memasukkan ungkapan terima kasih pada kata-kata tadi dalam menjadi sebuah kalimat yang betul berarti kalian sudah bisa membuat kalimat menggunakan ungkapan terima kasih dengan benar bagaimana mudah bukan anak-anak iya masih ada yang mau lagi soal hmm kalian ternyata cukup ya sekarang kita lihat apa yang kita sudah pelajari pada pagi hari ini yang pertama jika ada seseorang yang membantu kesulitan maka membantu kita kesulitan kita maka kita harus mengucapkan terima kasih tentunya dengan kalau lisan dengan bahasa sopan ya jangan tulisan dengan bahasa yang baku dan kedua membuat kalimat yang terdapat ungkapan terima kasih dengan bahasa yang baik dan sopan begitu juga tanggapannya harus baik dan sopan tanggapannya itu apa bu yaitu tadi jawaban dari ungkapan terima kasih sama-sama iya sama-sama seperti itu nah kita sudah pelajari hari ini dua yaitu bu guru ulangi jika seseorang membantu kita jangan jangan lupa mengucapkan terima kasih dan kedua membuat kalimat ungkapan terima kasih itu menggunakan bahasa yang baik dan santun nah anak-anak sekarang bu guru punya tugas mandiri untuk kalian semua kalian buka buku temanya ya kalian buka buku halaman 162 sudah siap dari situ nanti bu guru tahu murid-murid bu guru anak-anak hebat kelas 1 Surabaya sudah paham betul kalau paham pasti nilainya maksimal bagus ya dan mendapatkan nilai yang terbaik di sini bu guru punya lima soal kata nanti kalian harus membuat kata-kata ini menjadi kalimat menggunakan ungkapan terima kasih mudah bukan di situ ada makanan nomor satu kedua buku ketiga baju empat selimut lima obat nanti jangan lupa ya setelah kalian kerjakan di buku didokumentasikan kemudian kalian nilaikan pada guru kelas masing-masing supaya mendapatkan nilai yang terbaik karena nilai kalian terbaik maka nanti hasilnya akan menjadi anak yang terbaik nah anak-anak senang sekali kita sudah belajar ungkapan terima kasih dan menjadikan membuat kalimat ungkapan terima kasih dengan benar anak-anak tetap bu guru ingatkan ya kita masih dalam masa-masa pandemik ini kita harus menjaga prokes protokol kesehatan jangan lupa selalu bu guru ingatkan untuk mencuci tangan menggunakan air yang bersih dan sabun yang kedua menggunakan masker jika kita keluar rumah ya dan ketiga tetap menjaga jarak jika kita di kerumunan dan jangan lupa bu guru ingatkan selalu agar anak-anak tetap sehat untuk istirahat yang cukup makan makanan yang bergisi dan bernutrisi agar anak-anak tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar kita akhiri pembelajaran pada hari hari ini. Jangan lupa kita berdoa ya. Semoga kita selalu diberi keselamatan, kesehatan, dan juga semangat. Berdoa sesuai dengan keyakinan. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah pada hari yang cerah, ceria ini buku rasakan semangat yang luar biasa dari anak-anak hebat kelas 1. Bu FC senang sekali ya bisa mengajarkan semua materi-materi pada pagi hari ini. Ya anak-anakku tetap semangat belajar dari rumah. Dan jangan lupa selalu pada tayangan kesayangan kita semua. Agar kita menjadi anak pintar belajar dari rumah. Bersama guruku Salam sehat selalu Salam sehat selalu